நாராயணன் நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்த பொழுது அவனது கோபத்தை தணிக்க சிவபெருமான் சரபேஸ்வரர் என்னும் அவதாரம் பூண்டான் அச்சரபேஸ்வரரின் நெற்றிக் கண்ணிலிருந்து தோன்றியவள் தான் பிரத்யங்கரா சிம்ம முகமும் பதினெட்டு கரமும் சிரித்த முகத்துடன் அருள்பாலிக்கிறாள் பிரத்யங்கரா தீமைகளை அழிக்கவும் தர்மத்தை நிலைநாட்டவும் சிம்ம வாகினி சிம்ம முகத்துடன் காட்சியளிக்க ஆரம்பித்தாள் அப்படி பிரத்யங்கரா தேவியாக அவள் அருள்பாலிக்கும் தலங்கள் எண்ணில் ஏராளம் இருப்பினும் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஐயாவாடியில் இவள் அருள்பாலிக்கும் தலைமை சிறந்த தலமாக போற்றப்படுகிறது இத்தலத்தின் வரலாறு என்னவெனில் மகாவிஷ்ணு ராமவதாரம் எடுத்து பூமிக்கு வந்த பொழுது சீத்தையை கவர்ந்து சென்ற ராவணனிடம் போரிட இலங்கைக்கு சென்றான் தன் சகோதரர்களையும் மகன்களையும் வரிசை வரிசையாக அனுப்பி ராமனிடம் போரிடச் செய்தான் அனைவரையும் இழந்த ராவணனிடம் எஞ்சியிருந்ததோ இந்திரஜித் மட்டுமே இந்திரஜித்தை போரிட அனுப்பியதும் இந்திரஜித் காலின் பக்தன் என்பதால் ராமனை போரில் தோற்படிப்பதற்காக நீகுபலையாகவும் செய்தான் எட்டு திக்கும் மயானத்தை தோற்றுவித்து மத்தியில் அதர்வன காலியான பிரத்யங்கரா தேவிக்கு இத்தியாகத்தை செய்தான் இந்த யாகத்தை மற்றும் இந்திரஜித் நிறைவேற்றிவிட்டால் யாராலும் அவனை அழிக்க முடியாது என்பதை உணர்ந்த ராமனும் அத்தியாகத்தை தடுத்து நிறுத்தினான் இதனால் இந்திரஜித் தோல்வியுற்றான் அப்படி இந்திரஜித் தோற்றுவித்த எட்டு திக்கும் மயானத்திற்கு நடுவில் வீற்றிருக்கக்கூடிய பிரத்யங்கரா திருத்தலமே இந்த ஐயாவாடி திருத்தலமாகும் தேவாரம் பாடப்பெற்ற சிவஸ்தலங்களுக்குள் இதுவும் ஒன்றாகும் இத்திருத்தலத்தில் சம்பந்த சிவனை குறித்தும் பாடியிருக்கிறார் மூலவராக அகஸ்தீஸ்வரர் கிழக்கு நோக்கி உள்ளார் தாயாராக தர்ம சம்பத்தனி தெற்கு நோக்கி அருள்பாலிக்கிறார் இத்தலத்தின் தல விருட்சமாக ஆலமரம் இருக்கிறது இதில் அல் அரசு புரசு இச்சி மா இலைகள் இருப்பது மிகவும் விசேஷம் சிம்ம முகத்துடனும் பதினெட்டு கரத்துடனும் சிரித்த முகத்துடன் அருள்பாலித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரத்யங்கரா கரிய நிறத்துடனும் தலையில் சந்திரக்கலை அணிந்து சூலம் பாசம் டமருகத்துடன் இருபுறமும் லக்ஷ்மி சரஸ்வதி தேவியுடன் அருட்கடாட்சம் அளிக்கிறாள் இத்திருத்தலத்தில் அம்மாவாசை நாட்களில் நீலுபக யாகம் வெகு விமர்சையாக நடைபெறுகிறது இந்நீலுபக யாகத்தில் கலந்து கொண்டால் இழந்த பதவி மீண்டும் கிடைக்கும் என்றும் கடன் தொல்லை தீரும் உத்தியோக உயர்வு கிடைக்கும் திருமண பாக்கியம் விரைவில் கிடைக்கும் வியாபாரம் செழிக்கும் என்பது நம்பிக்கை சனிதோஷம் உள்ளவர்கள் இயாகத்தில் பங்கெடுத்தால் சனீஸ்வரனின் தொல்லைகளிலிருந்து விடுபடலாம் என்றும் கூறுகின்றனர் அம்மாவாசை நாட்களில் காலை எட்டு மணியிலிருந்து மதியம் இரண்டு மணி வரை நீகுபல யாகம் நடைபெறுகிறது இத்திருத்தலத்துக்கு செல்லும் வழியானது தஞ்சாவூரில் இருந்து கும்பகோணம் வழியாக உள்ள உப்புலியப்பன் கோவில் வழியாக இத்திருத்தலத்தை அடையாளம் உப்புலியப்பன் கோவிலிலிருந்து மூன்று மைல் தூரத்தில் தான் இந்த ஐயாவாடி உள்ளது எட்டு திக்கும் மயானத்தை சூழப்பட்டு மத்தியில் அதர்வன பத்ரகாலியாக பிரத்யங்கரா தேவி அருள்பாலிக்கிறார் அங்கு சென்று நாமும் அத்தாயின் அருளை பெறுவோம்